என் அகமும் புறம்பும் சார்ந்து என்னை வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கும் தபத்தெரு ஓங்காரக்கூடில் ஆசான் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக சுவாமிகளின் மலரடி பணிந்து வணங்குகிறேன் ஆசானின் அழைப்பிற்கு இணங்க இந்த ஆடி பௌர்ணமி நாளில் ஆன்மீக தேனினை பருகுவதற்காக வந்து சபையிலே அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் அவர்களுடைய திருவடியை வணங்கி மகிழ்கிறேன் என்னுடைய பெயர் ராமதாஸ் நான் வந்து பிறந்த ஊர் வந்து சிவகாசி இருக்கிற இடமோ வந்து ஹைதராபாத்தில் இருக்கிறோம் வீடெல்லாம் வேலை பார்க்குறத இடம் வந்து குவைத் குவைத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தொம்பது வருஷமாக இருக்கிறோம் எனக்கு இப்போ இதுக்கு முன்னாடி அண்ணன் அவங்க பேசுகிறப்ப நீங்கள் விரும்பி வந்தீங்களா வரவேற்கப்பட்டு வந்தீங்களான்னு கேட்டாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு குருநாதரை வந்து சீடர்கள் தேடி போவதில்லை குருநாதர் சீடர்களை தேடி கண்டுபிடிக்கிறார் அதுக்கு என்ன மீனிங் என்ன இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆடி பட்டம் தேடி விதைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஆடி மாதம் வந்து விதை விதைக்கிற பருவம் அது மாதிரி குருமா குருமார்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆன்மீக விதைகளை அவர்கள் போகும் இடம் எல்லாம் அவருடைய மனம் எங்கு செல்கின்றதோ அங்கெல்லாம் விதைத்து விடுவார்கள் அது ஒரு காலத்தில் அது அந்த விதை வந்து பருவம் வரும்போது அது வந்து வளர்ந்து அது வெடி அது வந்து வெளி வெளிக்கொள்ளும் நாட்களில் அவர்கள் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள் அப்படி ஈர்க்கப்பட்ட ஒரு ஆன்மாதான் இந்த ராமதாஸ் இந்த இன்று இந்த நிலையில் இங்கு வந்து பேசிக்கொண்டிருக்கின்றேன் என்றால் அதற்கு ஆறுமுக அரங்கரின் திருவருள்தான் காரணம் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் குவைத் நாட்டில் அரபு நாட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக அரங்கேற்றத்தை பண்ணுவது மிக மிக கஷ்டம் அப்படி இருப்பினும் அந்த நாட்டிலேயே வந்து வார வாரம் வெள்ளிக்கிழமை என்று வாராந்திர பூஜையும் எவ் பௌர்ணமி அன்று பௌர்ணமி விளக்கு பூஜையும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்க இந்த ஊரில் பிறந்து வளர்ந்தவர்களுக்கு தெரியாத குடிலை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறோம் நாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் என்று கருத வேண்டும் ஆசான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நமக்கு இங்கே கிடைச்ச இதை வந்து மிச்ச பேருக்கும் போய் சொல்லணும் சொல்லி அவங்களும் வந்து சேர்ந்து வந்தால் தான் இந்த களி களி காலம் வந்து முத்தி போயின்றிருக்கு களி இடர்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் பல நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை வந்து மாறி போயிடுது ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் வந்து எப்பயுமே பார்க்காத நாற்பத்தாறு டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் வருத்தி கொள்ளுது அங்கே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து கனடா நாட்டிலையோ இல்லாட்டி அமெரிக்காவிலையோ வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி சென்னையில் வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கூட கிடைக்காமல் மக்கள் அவதிப்பட்ட நாட்கள் உண்டு அதே மாதிரி சில இடங்களில் வந்து மழையே பெய்யாமல் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க விவசாயிகள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க எல்லாம் தெரியும் இது வந்து களியின் இடர் களியின் இடர் முத்தும் போது அவர்கள் எல்லாம் இந்த களியிடரிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காகவே முருகப்பெருமான் அவதாரமாக உதித்தவரே திரு அரங்க மகா தேசிகர் அவர்கள் வந்து நமக்கு நமக்கு வேண்டியவற்றை கொடுப்பதற்கு அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் பட் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறத வந்து அவர்கள் சொல்லிய மாதிரி நாம் அவர்கள் சொல்லிய உபதேசங்களை நன்றாக நாம் கவனித்து அதன்படி நின்றோமானால் இந்த கலியிடரிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் கங்காறு என்று ஒரு விலங்கு உண்டு ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்குது அது என்ன பண்ணுமோ அதுக்கு இங்கே வந்து வயிற்றில் வந்து ஒரு ஒரு பை மாதிரி இருக்கும் அது குட்டியை அங்கே வச்சுக்கணும் எடுத்து விட்டுடும் ரெண்டும் இப்போ குட்டிகளோடு சேர்ந்து போகிறப்ப ஒரு கரடு முரடான ஒரு பாதை வரும்போது அந்த குழந்தைய வந்து பவுச்சில் வச்சுட்டு அதை தாவி தாவி எடுத்து போய் அந்த இதிடம் அது தடுமாறும் இடம் தாண்டும் தாண்டின பிறகு குழந்தைய எடுத்து திரும்ப விட்டுட்டு நடத்தி கொட்டிட்டு போகுமா அது மாதிரி தான் ஆறுமுக தேசிய சுவாமிகள் கூட ஆறுமுக அரங்கர் வந்து நான் தடுமாறி விழுந்த போதெல்லாம் என்னை தலை நிமிர்த்து நடக்க வைத்த தெய்வம் முருகப்பெருமானின் திரு அவதாரம் என்பதை எனக்கு இந்த பதினைந்து வருடங்களிலே உணர்த்தி கொடுத்திருக்கிறார் அட்டமா சித்திகளில் மூன்று சித்திகளை தான் யார் என்பதை எனக்கு கனவிலே வந்து உணர்த்தியுள்ளார் அதையெல்லாம் பேசும்போது என் நாவிலிருந்து வார்த்தைகள் வருவதில்லை என அவ்வளவு மனத்தில் ஒரு எழுச்சி உண்டாகிறது இதையெல்லாம் எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்ல வேணும்னா நீங்கள் சொன்னதை விட்டப்பட்டு ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போகிறீங்க உடம்பு நல்லா இல்லைட்டு ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவரோ சித்த மருத்துவரோ கிட்ட போகிறீங்க காசு கொடுத்தீங்க மருந்து கொடுத்தார் சாப்பிட்டீங்க குணமாகலைன்ட்டு போய் அவரை போய் குற்றம் சொல்கிறீங்க ஏன் குணமாகலை 
அவர் மருந்தோடு என்ன சொன்னார்னா மருந்து இந்தந்த வேலைக்கு சாப்பிடுங்க புலால் மருத்துக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து பத்தியமாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் அதை கடைப்பிடிக்காமல் ஒன்றும் மருந்தை சாப்பிட்டா நடக்குமா அதே மாதிரி தான் ஆசான் உபதேசம் செய்த நாங்கள் அன்னதானம் பண்ணுறோம் டெய்லி பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் அப்படின்னு மாத்திரம் சொல்லிவிட்டு எங்களுக்கு ஒன்றும் மாற்றமே இல்லை என்று சொல்வது அது வந்து நல்லதை தராது அவர்கள் சொன்னதில் எல்லா பாயிண்ட்டுகளையும் வந்து நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புலால் மருத்தல பற்றி இன்றைக்கி வந்து முதல் இரண்டு பேச்சாளர்கள் அவங்க வந்து புலால் மருத்தலை பற்றி ரொம்ப ஆழமாக கருத்து சொல்லியிருந்தாங்க கண்டிப்பாக புலால் மறுக்கப்பட வேண்டும் ஏன் தெரியுமா ஒரு புலால் வந்து ஒன்ற உணவு வந்து ஆடோ மாடோ கோழியோ அதை வந்து வெட்டுறப்ப அது எவ்வளவு துடி துடிச்சு இறந்திருக்குமோ அந்த பதிவுகள் அந்த மாமிசத்தில் இருக்கும் அந்த மாமிசத்தை சாப்பிட்றவங்களுக்கு ரஜோத்துவ குணம்ன்ற ஒரு கடினமான குணம் அது வந்து வளரும் அப்படி இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து ஒரு இந்திய நாட்டு பிரஜையையும் ஒரு அரபு நாட்டு பிரஜையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இதை பார்க்கலாம் இவங்க வந்து கொஞ்சம் மென்மையாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப கடினமாக இருப்பாங்க எங்க உங்களுக்கு அந்த உணவே வந்து அசைவம் தான் அசைவத்தை தவிர சைவத்தை சாப்பிட்றவங்களும் ஒரு மாதிரியாக பார்ப்பாங்க என்னடா அப்படி இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நாங்கள் வந்து இருபத்தொம்பது வருஷமா அரபு நாட்டில் இருக்கிறோம் பல நாடுகளுக்கு நான் சுற்றி இருக்கிறேன் பட் ஆசான் கருணையால் எந்த இடத்துல நாம் போனால் கூட வேற வழி இல்லை நான் அசைவம் சாப்பிட வேண்டுங்கிற ஒரு சாக்குப்போக்கு சொல்ல வேண்டிய நிலை எனக்கு வரவில்லை அதற்கு காரணம் எண்ணம் செயல் செய்கை உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் எனக்கு வந்து நான் புலால் மறுக்க வேண்டும் புலால் மறுப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் பட் என்னால் முடியவில்லை நீங்கள் தான் அதற்கு எனக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்று ஆசானிடம் வேண்டுகோள் வகித்து நீங்கள் பாருங்க அதனோட கதையே மாறிடும் நீங்கள் புலால எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வாமிட்டிங் வந்து இது நடைமுறையில் உள்ளது நாங்களும் புலால் சாப்பிட்றது தான் கொஞ்சம் இருபத் முப்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி வேறு மார்க்கத்தில் ஒரு மார்க்கத்தில் தியான மார்க்கத்தில் இருக்கிறப்ப ஒரு வாட்டி தியானம் பண்ணின்னு இருக்கப்ப ஒரு சட்டியில் வந்து அப்படியே இது ஒரு மாமிச உணவு வெந்து கொண்டு இருக்கிற மாதிரியும் அந்த உணவை நான் வந்து நோக்கி பார்க்கும்போது அது வந்து மனித மாமிசம் போன்று ஒரு உணர்வு அந்த இதில் வந்தது மெடிடேஷன் தியானம் பண்ணின்னு இருக்கப்ப வந்த உடனே அன்னைக்கு விட்டால் தான் அதுக்கு முன்னாடி கூட நாங்கள் வந்து அவ்வளோ அளவா நிறைய சாப்பிட்டதில்லை எப்பயோ வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு வாட்டியோ மூணு வாட்டியோ சாப்பிட்டோம் வந்து எனக்கு நாங்கள் ஈஸியாக விட்டுட்டோம் எங்கள் வீட்டில் யாருமே புலால் சாப்பிட மாட்டோம் பதினஞ்சு பே முப்பத்தி முப்பது வருஷமோ முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு நான் விட்டுட்டேன் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எப்பயுமே சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி புலால் மறுக்கிறது வந்து பெரிய விஷயமே இல்லை கூலுக்கும் ஆசை மீசைக்கும் ஆசைன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ரெண்டுக்கும் வந்து இப்படி வந்து இருக்கக்கூடாது இங்கே ஒரு கால் அங்கே ஒரு கால் வச்சுருந்து நடக்காது கண்டிப்பாக வந்து நான் வந்து இதை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்ற மன உறுதியோடு செயல்பட்டால் கண்டிப்பாக வந்து அதை செய்ய வேண்டும் ஆசான் எளிய முறையில் இந்த களியிடர்கள் இருந்து நம்மை காப்பாற்றுவதற்கு மூன்றே மூன்று விஷயங்கள் தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த களியில் வந்து நீங்கள் வந்து நாம ஜபம் ஒன்றே ஒரு திறவுகோல் ஆன்மீகத்திற்கு ஒரு திறவுகோல்னு சொல்லியிருக்காங்க நாம் ஞானிகளோட முற்று பெற்ற முனி முற்று பெற்ற ஞானிகளோட நாம ஜபத்தை நம்ம பண்ண பண்ண நம்ம பூர்வ ஜென்ம கர்மங்கள் நம்மை விட்டு அகலும் அந்த அகல்ற அகல் அகன்று கொண்டு இருக்கும்போது மேன்மேலும் நம்முடைய கர்மங்களை பா பாவங்களை நாம் சேர்த்து கொள்ளக்கூடாது அதே நேரத்தில் அடுத்த விதமாக என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அன்னதானம் பண்ண சொல் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மாதத்திற்கு இரண்டு பேருக்காவது அன்னதானம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மூன்றாவது வந்து உங்களால் முடிஞ்சவருக்கு இன்சுவல் பேசுங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லபடியாக பேசுங்க நல்லபடியாக பேசி அவங்களுக்கு மனம் வருத்தப்படுற மாதிரி எதையுமே வந்து செயல் வேண்டாம் அதனால் அதன் மூலமாக கூட நம்ம கர்மங்கள் வந்து பெருகும் அதையும் நீங்கள் தவிர்த்து கொள்ளுங்க இந்த மாதிரி சில முக்கியமான ஒரு மூன்று கருத்துக்களை தான் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மூன்று கருத்துக்களை ஃபாலோ பண்ணுறது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களால் வந்து அவ்வளவு தூரத்தில் இருந்து நாங்கள் பண்ண முடியுது எனக்கு அதாவது முன்னாடி பேசின நண்பர் அண்ணன் சொன்னாங்க ரொம்ப பேருக்கு வந்து வரணும்னு நினைப்பாங்களும் வர முடியலையா நாங்கள்லாம் அவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறோம் இந்த பௌர்ணமிக்காக தான் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி போன பௌர்ணமிக்கு வரல அதுக்கு முந்தின பௌர்ணமிக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் எங்கேயோ நாலாயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கிற நாங்கள் இங்கே வர்றதுக்கு ஒரு மனம் இருந்தால் தான் வர முடியும் மனம் இருந்தால் தான் கோயத்த விட்டு இங்கே வர முடியும் மனசு இல்லாமல் நான் அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு வர முடியல வர முடியலன்னு சொன்னால் வர முடியாது ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு டைம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த வாய்ப்புகளை வந்து நம்ம நடுவ விட்டுடுவோம் அதனால் அது வந்து நடக்க நடக்கிற இதை வந்து தடுத்துடும் உங்களுக்கு அதனால் நல்ல
ஒளி காமிக்க வேண்டும் என்று வேண்டி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அருள் புரிவார் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே குவி குவின்னா ஒரு நம்முடைய எல்லாருடைய முயற்சிகளும் ஒரு இடத்தில் குவிந்தால் அன்று கண்டிப்பாக முருகப்பெருமான் வெளிப்பட்டு இந்த கலியுகத்தை மாற்றி ஞான உலோக ஞான உலகத்தை ஆரம்பித்து வைக்கும் நாள் ரொம்ப மிகவும் வெகு தொலைவில் இல்லை என்பதை நாம் உணர வேண்டும் அன்னதானத்தை பற்றி நம்மக்கிட்ட முடி அதாவது அன்னதானத்தை பற்றி ரொம்ப இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாற்றங்கள் நடந்துட்டுருக்கு இப்போ நான் வந்து அப்சர்வ் பண்ணதில் கூட இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் நிறைய மாற்றங்கள் நடந்துட்டுருக்கு அந்த மாற்றங்கள் என்னங்கிறது வந்து உங்களுக்கு புலப்படாமல் இருக்கலாம் சூட்சும லெவலில் நிறையா நடந்துட்டுருக்கு ஆசான் இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்ட்டு நல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஆசானோட சொல்படி நடந்து அவர் சொன்ன மாதிரி தியானங்கள்லாம் பண்ணி பார்க்குறவங்களுக்கு அதெல்லாம் நல்லாவே புலப்படும் அது வந்து ஒரு முறை ஆசான்ட்ட நான் வந்திருக்க முதல் முதலையாக வந்திருக்கிறப்ப என்னை பார்த்துட்டு ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி ஆசிரியர் ஆசிரியர்கன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிடுவாங்க ஒரு வாட்டி தான் நான் போகிறப்ப என்னை கேட்டாங்க நீ உணர்றியான்னு கேட்டார் ஆமாம் நான் உணர்றேன் அது வந்து என்னுடைய மைண்டோட பிளேயா இல்லாட்டி நிஜமான்ட்டு எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது அன்னைக்கு தான் நான் உணர்ந்தேன் நான் உணர்றதெல்லாம் உண்மைன்ட்டு உணர்ந்தேன் ஏன்னா நான் நினைக்கிறப்ப வந்து ஆசான் வந்து நமக்கு உள்ள வந்து நம்ம என்ன கேட்குறோமோ அதெல்லாம் நமக்கு கிடைப்பதற்கான அருள் செய்கிறார் என்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் அந்த உணர்வு வந்து என்னை மேன்மேலும் பலப்படுத்தி ஆசான் மேல் உள்ள அந்த அன்பு வந்து பெருகி 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 இன்னும் இன்னும் நிறைய நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் அதாவது ஒரு காலத்தில் வந்து போஜராஜனுட்டு ஒரு மன்னர் இருந்தாராம் கல்வியிலும் சரி அறிவிலும் சரி ஜீவகாரியத்திலும் சரி சிறந்து விளங்கிய ஒரு ராஜா அந்த நாட்டில் வந்து ஒரு குடிமகன் இருந்தாராம் அந்த குடிமகனுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு பெண் குழந்தைகள் இருந்தது அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னா பைசா இல்லை அதனால் அவரோட மனைவிக்கிட்ட சொல்லிவிட்டு நான் போயிட்டு ராஜா வந்து ரொம்ப தர்ம பிரபு அவர்கிட்ட போய் நான் ஏதாவது உதவி கேட்டுட்டு வர்றேன் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து அந்த விவசாய அந்த குடியானவர் என்ன பண்ணுறதுனா மனைவிக்கிட்ட சொல்லி நான் இந்த மாதிரி வழிநடை கீழே போகிறதுக்கு பசிக்கும் எனக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ரொட்டி சுட்டு கொடுன்னு கேட்டாங்களாம் அவங்க ஒரு அஞ்சாறு ரொட்டி சுட்டு பார்சல் கட்டி கொடுத்தாங்க இவர் நடந்து ராஜாவை பார்க்குறக்கா போகிறாரு இப்போ வர்ற வழியில் ஒரு குளக்கரையில் வந்து அவருக்கு பசி எடுத்தது மரத்தடியில் உட்காந்துக்கிட்டு பொட்டலத்தை பிரிக்க போனார் பிரித்து சாப்பிட போனார் அப்போ தான் குட்டி என்ற ஒரு நாய் அவரை பார்த்துக்கிட்டு ரொம்ப ஏக்கத்தோடு வந்து நின்று அவருக்கு பக்கத்தில் வந்து நாக்க தொங்க போட்டுக்கிட்டு நின்றுருந்தது இவர் பார்த்தார் அவா பசியோடு இருக்கு போலக்க அந்த நாய் அப்படின்ட்டு பொட்டலத்தில் இருந்து பிரித்த ஒரு ரொட்டியை எடுத்து அதுக்கு கொடுத்தார் அதை கபக்குன்னு வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் அவர்கிட்ட வந்து நின்று இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தது ஐயோ பாவம் அதனோட பசி அடங்கல போலக்குன்ட்டு ஒரு ஒரு ரொட்டியாக கொடுத்தா எல்லா ரொட்டியும் காலியாகிடுச்சு முடிஞ்சு போச்சு அவர் நினச்சார் பாவம் எவ்வளோ பசியோ இந்த குட்டி என்ற நாய்க்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு எனக்கு என்ன பசியை நான் ஒரு நாள் தாங்கினா நான் இதாக ஆகிட போகிறானா அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அவர் போய் ராஜாவை போய் பார்த்தார் ராஜா பார்த்த உடனே ராஜா கிட்ட போய் கே சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு மூணு நாலு பெண் குழந்தைகள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு மனம் செய்கிறதுக்கு என்னோட பொருள் இல்லை நீங்கள் தர்மப்பிரபு அதனால் உங்ககிட்ட சொல்லி யாசித்து பொருள் வாங்கிட்டு போகலாம்னு வந்தேன் அப்படின்னாரு அப்போ இவருடைய இப்போ பிரச்சனையை கேட்ட ராஜா வந்து சொல்கிறதெல்லாம் சரி நீ ஏதாவது புண்ணியம் செய்திருக்கியா சொல் அந்த புண்ணியத்துக்கு இடையா வந்து தங்க காசு கொடுக்குறேன்னு சொன்னாரான் அப்போ அவர் சொன்னாரான் நான் ஒன்றும் பெரிய புண்ணியம்லாம் எதுவும் செய்யலையா வர்ற வழியில் வந்து ஒரு ஏரிக்கரையில் நான் உட்காந்து சாப்பிட்லான்னு போனால் அப்போ ஒரு நாய் அப்போ தான் குட்டிகின்ற ஒரு நாய் வந்து அது ஒரு பசியோடு இருந்தது போலக்கு அதுக்கு என்னுடைய ரொட்டியை கொடுத்துட்டேன் நான் அப்படின்னு சொன்னாராம் ஐயா நீரெல்லாம் பெரிய புண்ணியம் செய்திருக்கு அது நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு ஒரு தராசை காமிச்சு நீங்கள் செய்த இந்த புண்ணியத்தை வந்து இந்த ஒரு தட்டில் வச்சதாக நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அடுத்த தட்டில் வந்து நான் வந்து அதுக்கு பொற்காசு போட்டுட்டு இடைக்கு இடை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி காவலர்களை பொற்காசு வைக்க சொன்னாராம் அந்த பொற்காசை வச்சுட்டே இருக்காங்க தட்டு இறங்க மாட்டேங்க தட்டு இறங்க மாட்டேங்க ராஜா எல்லாத்தையும் போட்டார் கஜானாலாம் காலி ஆகிடுது ஒன்றுமே ஆகலை தட்டு இறங்க மாட்டேன் இறங்க முடியலன்னா உடனே அவர் வந்து இதாகி கையெடுத்து கும்பிட்டாரா ஐயா தாங்கள் யார் எனக்கு உண்மையை சொல்லுங்க நீங்கள் யாருன்ட்டு அந்த குடியானவர்கிட்ட கேட்டாரா அவர் சொன்னால் ஐயா நான் வந்து ஒரு ஏழை விவசாயி எனக்கு வேறு ஒன்றும் தெரியாது என்னுடைய வர்ற வழியில் வந்து நான் ஒரே ஒரு புண்ணியம் என்னென்னா என்னுடைய என்னுடைய
விவசாயி என்ன சொன்னாங்க எனக்கு ராஜ்யம் எல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு வந்து இவ்வளவு தேவையான பொருள் இவ்வளவு இருந்தால் போகிறோன்ட்டு எடுத்துக்கிட்டு வந்தாராம் சாதாரணமாக அஞ்சு ரொட்டி கொடுத்த அவருக்கு அவருடைய இதை வந்து எவ்வளவு இதாக வந்து அந்த மன்னர் வந்து பாவித்து அவருக்கு அந்த அருள் புரிஞ்சாருன்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அன்னதானம் வந்து ஒரு ஜீவி ஒரு ஜீவனுக்கு பசியோடு வாடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு ஜீவனுக்கு கொடுக்கும் அன்னதானம் பரம்பொருளுக்கு கொடுக்கும் அன்னதானம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கணும் நம்ம எவ்வளவு தான் வச்சுருந்தால் கூட எவ்வளவு தான் நீங்கள் வந்து பொண்ணும் பொருளும் உங்களுடைய உறவினர்களுக்கோ நண்பர்களுக்கோ கொடுத்தாலும் போதும் என்று சொல்லும் மனம் யாருக்குமே வராது அதே நேரத்தில் ஒரு விருந்தினரை கூப்பிட்டு ஒரு கல் முன்னாடி பேசின அன்பர் சொன்னால் ஒரு கல்யாண வீட்டில் சாப்பாடு போட்டால் சாப்பாடு எல்லாம் போட்டு போட்டுகிட்டே இருந்தீங்க மனம் குளிராக உங்களுக்கு போட்டுகிட்டே வந்தால் அவங்க மனசு வந்து நிறைஞ்சு போய் ஐயா போகிற இனிமேல் சாப்பிட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இதை நிறுத்திக்கிடுவாங்க அவங்க சொல்கிற அந்த வாழ்த்துக்கள் தான் நம்மளுடைய கர்மங்களை தீக்கும் இதை தான் வந்து ஆசான் நமக்கு சொல்கிறது அன்னதானத்தினோட மகிமையை புரிந்து கொள்வோம் எல்லோருக்கும் அன்னதானம் செய்வோம் நம்மால் முடிந்தவரை செய்வோம் முடிந்தவரை உங்களால் முடிந்த உதவிகளை அடுத்தவங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் அது அன்னதானம் என்பது மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா உயிரினங்களுக்கும் செய்வதே தான் அன்னதானத்தின் வலிமை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு அடுத்ததாக ஓரிரு எங்களுடைய பெர்சனல் அனுபவங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னால் எங்களுடைய குவைத் நாட்டில் நாங்கள் நடத்துகிற விளக்கு பூஜையில் வந்திருந்த ஒரு அன்பர் ஒருவர் அவருடைய மனைவி மனைவியோட தம்பி தம்பி வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் கம் இதில் வந்து மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனியில் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் வந்து இங்கேருந்து மாற்றலாகி அமெரிக்காவில் போயிருக்கார் அமெரிக்காவில் குடியுரிமை பெற்று இருக்கார் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும் அவருக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலை அந்த கல்யாணம் ஆகாத அவர் மாப்பிள்ளை மாப்பிள்ளையை எவ்வளவு வற்புறுத்தி கல்யாண பேச்சு எடுத்தாலே வந்து அவருக்கு இடத்த காலி பண்ணிட்டு ஓடி போயிடுவார் அந்த மாதிரி இருந்தாராம் அவங்க அப்பா வந்து அந்த பண வருத்தத்தில் ரொம்பவும் இதாக எவ்வளோ எங்கிட்ட கூட சொல்லி பார்த்தார் நான் சொன்னேன் ஆசான் இருக்காது ஆசான்ற வேண்டிக்கோங்க நீங்கள் இதில் வேண்டிக்கோங்க சொன்னேன் அந்த மாப்பிள்ளையோட தங்கச்சி வந்து விளக்கு பூஜையில் வேண்டியிருக்காங்க ஆசான்ற வேண்டியிருக்காங்க அடுத்த விளக்கு பூஜைக்கு முன்னாடியே ஒரு செய்தி வந்தது அங்கே இருந்துச்சு அமெரிக்காவிலேருந்து அந்த பையன் வந்து இது வரைக்கும் கல்யாணம் பண்ண காத தூரம் ஓடினாலும் கல்யாணத்திற்கு சம்மதிச்சுட்டு அவரே ஒரு பொண்ணு அங்கேயே தேடி அந்த பொண்ணு கூட அங்கே குடியுரிமை பெற்ற ஒரு பொண்ணு தமிழ் பொண்ணு தான் அப்பா அம்மா இல்லாத ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தையோட திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு இந்த இருபத்தஞ்சாம் தேதி அவங்களுக்கு திருமணம் நடக்க போகுது மதுரையில் வச்சு நடக்க போகுது இதை எதுக்கு சொல்ல வர்றேன்னா இப்போ நம்ம மேரு நம்ம பூஜை இங்கே வந்து மேடையில் நடந்தது பார்த்தீங்க கடைசியில் நம்ம ஐயா அவர்கள் சொன்னாங்க இது உங்களுடைய என்ன கோரிக்கைகள் இருக்கோ அந்த இதை வந்து வாங்க நம்ம கோடி சித்தர்களும் முருகப்பெருமானும் எல்லா பத் பதினொன் சித்தர்களும் இங்கே எழுந்தர்கள் உங்களுடைய குறைகளை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க நம்ம வந்து உண்மையிலே நம்மளோட குறைகளை வச்சானாக்கா கண்டிப்பாக அது வந்து நிறைவேறும் இதை வந்து நான் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் இன்னும் நான் நிறைய என்னுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் டைம் பத்தாது ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து சில எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் உங்களுக்கு சொல்லலாம் அதே மாதிரி எனக்கு நடந்த அனுபவத்தில் இந்த ஒரு இருபது நாளைக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் வந்து குவைத் நாட்டில் வந்து குவைத் டெலிகம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது வேலையில் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு 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 சாதனத்தை வந்து இங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண சொல்லிவிட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தாங்க ஆர்டர் கொடுக்குறதுக்கான ஒரு இதை வந்து சர்வே பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்க சொன்னால் நாங்கள் சர்வே பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுத்து ஒரு பத்து மீட்டிங் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம் அவன் எவ்ரி டைம் நம்ம போகிறப்பெல்லாம் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு சொல்கிறான் அவனுக்கு வந்து இந்த இதை பற்றியே ஒன்றுமே தெரியாது அவனுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற ப்ரப்போசலை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது நாங்கள் வந்து மென்மையாக அவங்ககிட்ட பேசுகிறோம் பேசினா கூட அவன் வந்து ரொம்ப கடினமாக எங்களை வந்து விரட்டி விரட்டி விரட்டின்ட்டே இருக்கான் அடுத்த ஒரு பதினோராவது மீட்டிங்க்கு வந்து அன்றைக்கி எனக்கு வேறு மீட்டிங் வந்ததுனால நான் போக முடியல என்னுடைய உடன் பறையும் உடன் பணிபுரியும் அடுத்த டீமை வந்து அனுப்பியிருந்தோம் இந்த நிலையில் வந்து அந்த பெரிய ஆஃபீஸர் குவைத்தி ஆஃபீஸர் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஃபோனில் வந்து என்னை கத்த ஆரம்பிச்சிட்டார் உங்கள் ஆளுங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரில அவங்ககிட்ட ஒன்றுமே கருவிகள் கொண்டு வரல நீங்கள் கொடுத்த ரிப்போர்ட் ஒன்றும் சரியில்லை அப்படின்ட்டு ஒரே கத்த ஆரம்பித்தார் நான் அவர்கிட்ட என்ன சொன்னாலும் மென்மையாக கேட்டேன் ஐயா கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு அவகாசம் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னா அவகாசமெல்லாம் கொட
என்னடா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப எனக்கு வந்து திடீர்னு ஐயா நான் நினைவுக்கு வந்தார் ஐயா கிட்ட நான் சொன்னோம் ஏயா நாங்கள் எதுவுமே தவறு பண்ணாதப்ப எதுக்கு அந்த மாதிரி எங்களை வன் எங்களை தூண்டுற மாதிரி வந்து எங்களுக்கு கோபத்தை தூண்டுற மாதிரி பேசுகிறாரு ஒருவேளை நீங்களே எங்களை டெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ என்னமோ தெரில அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் வச்சுட்டு இதற்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதனால் இதை உங்கள்கிட்ட நான் ஒப்படைக்கிறோம் அது எப்படி நடக்குதோ பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்ட்டு எனக்கு என்னமோ அடுத்த வாட்டி அவனை போய் மீட்டிங் போச போகிறப்ப மீட்டிங்கில் போகிறப்ப என்ன நடக்குமோன்னு கூட தெரியல அதனால் வந்து கம்பெனிக்கு ஏதாவது இமேஜ் கெட்டு போயிடுமோ அப்படின்னு கூட ஒரு பயம் உணர்வோடு ஐயா இதை நினைக்கிறப்ப ஐயா கிட்ட வேண்டுகோள் வச்சுட்டு விட்டுட்டேன் நீங்கள் நம்முனா நம்புங்க நம்ம அடி பாருங்கள் கரெக்டாக பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் எனக்கு அதே ஆள் திட்டின ஆள் ஃபோன் பண்ணோம் ஃபோன் பண்ணோன்னு எடுப்பமாக வேண்டாமா ஏன்னா எனக்கு இன்னும் அந்த மன உளைச்சல் குறையலை இருந்தால் கூட எடுக்காமல் இருந்தால் நல்லா இருக்காதுன்ட்டு எடுத்த உடனே என் பேர் சொல்லிவிட்டு நான் வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் இந்த மாதிரி ஒன்று பேசினதுக்கு என்னை மன்னிச்சிடு நான் ஏதோ டென்ஷனில் அவங்ககிட்ட பேசிட்டேன் மன்னிச்சிடுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டார் நீ வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் உங்கள் கம்பெனி வந்து எங்களுக்காக எவ்வளவோ வேலை பண்ணியிருக்கு நான் தான் ஏதோ தெரியாத இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் பண்ணிட்டேன் உங்களுடைய கூட இருந்த ச உங்களுடைய இன்ஜினியர்ஸ் கூட நீங்கள் இந்த வார்த்தையை சொல்லிடுங்க என்னுடைய மன்னிப்பை வந்து பகிரங்கமாக கேட்டுக்கிறேன்ட்டு ஃபோன் சொல்லிட்டு வச்சுட்டார் அந்த அளவுக்கு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் பண்ணால் கூட ஐயா வந்து அதை வந்து உடனே நிறைவேற்றி வைக்கிறார் அதை கூட எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க மீன் ஐயா பேசுகிறப்ப நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க உங்களுடைய குறைகளை எது சொன்னால் கூட அஞ்சேல் அப்படின்ட்டு ஓடோடி வந்து கிரணை உள்ளம் கொண்ட முருகப்பெருமான் அவதாரமாக வின் இங்கு விட்டிருக்கும் ஆசான் நமக்கு வந்து அருள் புரிவார் என்பதில் எல்லவும் ஐயமில்லை இதே போல் நீங்களும் உணரலாம் அப்படி உணரும் ஒவ்வொரு அனுபவங்களை உங்களோடு சேர்ந்து இருக்கின்ற உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் அக்கம் பத்தாரல் அக்கம் பக்கத்தில் இருப்போம் சொல்லி அவர்களுக்கும் ஆசான் பெருமைகளை உணர்த்தி அவர்களும் குடில் சார்ந்து வந்து அவர்கள் ஜன்மத்தை கடைத்தேற்றுக்குள்ள அவர்களும் முயற்சி செய்ய நாம் எல்லோரும் பிரார்த்திக்க வேண்டும் எல்லோரும் எல்லா தொண்டர்களும் ஒன்று கூடி நம்முடைய முயற்சிகள் இன்னும் சிரத்தையோடு செய்து உலகமெங்கும் முருகப்பெருமானின் புகழை பரப்ப வேண்டும் அதற்கு ஆசானுடைய ஆசை வேண்டும் என்று கூறி இந்த உரையை நிகழ்த்துவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஆசான் திருவடிகளை மீண்டும் ஒரு முறை வணங்கி விடைபெறுகிறேன்